కోర్టు తీర్పులో ప్రతి కార్మికుడు ఆవేదన చెందే విధంగా ఇరవై ఏడు మంది ప్రాణాలు బలిదానం చేసినటువంటి ఆర్టీసీ కార్మికుల ఆత్మలు ఘోషిస్తున్నాయని చెప్పడానికి మేము చాలా చింతిస్తూ ఉన్నాం ఈరోజు జరిగిన నిన్న జరిగినటువంటి సంఘటన ఏది ఏమైనప్పటికీ ఆర్టీసీ కార్మికులు చేస్తున్న సమ్మెలో ఎలాంటి స్వార్థం అనేది లేకుండా నిస్వార్థంగా తెలంగాణ యావత్ తెలంగాణ ప్రజల యొక్క సమస్యలను ఎత్తి చూపే విధంగానే మేము ఈ ఇప్పటి వరకు కూడా సమ్మె చేయడం జరిగింది ఇరవై ఆరు డిమాండ్లలో ఇరవై ఐదు డిమాండ్లు తెలంగాణ ప్రజల సమస్యలే ఉన్నాయి ఒక పే స్కేలు తప్పించి ఆర్టీసీని ప్రభుత్వ పరం చేస్తే ఆర్టీసీకి ఆర్టీసీ యొక్క ఆస్తులు ప్రైవేట్ పరం కాకుండా ఉంటాయి అదేవిధంగా ఆర్టీసీ కార్మికుల సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయి ఆర్టీసీ కార్మికులను గవర్నమెంట్లో విలీనం చేయడం వల్ల ఉద్యోగ భద్రత ఏర్పడుతుంది అదేవిధంగా మౌలిక సదుపాయాలు ఏర్పడతాయి కాబట్టి ఆ ఉద్దేశంతోనే మేము ఆర్టీసీని ప్రభుత్వంలో విలీనం చేయాలని చెప్పి మేము ఇరవై ఆరు డిమాండ్లో మొదటి డిమాండ్గా పెట్టడం జరిగింది అయితే తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏదైతే మీరు డిమాండ్ను పక్కకు పెట్టి వస్తేనే చర్చలకు మేము ఆహ్వానిస్తామని చెప్పి ఏ మాట అయితే చెప్పడం జరిగిందో ఆ మాటకు మేము కట్టుబడి ఆ డిమాండ్ను పక్కకు పెట్టి తాత్కాలికంగా పక్కకు పెట్టడం కూడా జరిగింది అలాంటి సందర్భంలో కూడా చర్చలకు విలువకపోవడం ఆర్టీసీ కార్మికులు మనోవేదనకు చెందడం జరిగింది ఆ మనోవేదనలో చాలామంది ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారు గుండెపోట్లు వచ్చి ఎంతోమంది చనిపోవడం జరిగింది ఈ అన్నిటికి కారణాలు ఏది ఏమైనప్పటికీ డిమాండ్ ప్రభుత్వ విలీనం డిమాండ్ పక్కకు పెట్టినప్పటికీ వాళ్ళు చర్చ చర్చలకు పిలవకపోవడం అదేవిధంగా మా సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయా లేదా అనే ఉద్దేశంతో చాలామంది ప్రాణాలు బలి బలిదానాలు కావడం జరిగింది అయినప్పటికీ వాళ్ళు చర్చలకు పిలవలేదు అదేవిధంగా నిన్న కోర్టులో తీర్పు కూడా అసలు హైకోర్టు చేసినటువంటి తీర్పును మనం మేము ఏ విధంగా భావిస్తున్నామంటే వాళ్ళు కొండం తోవి ఎలకను తీసినట్టుగా మేము భావిస్తూ ఉన్నాం అసలు సమస్య నలభై ఐదు రోజుల పాటు హైకోర్టులో జరుగుతున్న సమస్యను వాళ్ళు తాసారం చేస్తూ హైకోర్టే తాసారం చేస్తూ దాన్ని పొడిగిస్తూ పొడిగిస్తూ వాయిదాలు వేస్తూ వేస్తూ ఆర్టీసీ కార్మికుల సమస్యలను వాళ్ళు ఎక్కువ చేయడం జరిగింది ఆ సమస్యలు వాళ్ళు ఏదైతే లేబర్ కమిషనర్కు అప్పచెప్పడం జరిగిందో పద్నాలుగు రోజుల టైం పెట్టి లేబర్ కమిషన్ మీరు ఈ సమ్మెను సమస్యకు సమ్మ సమ సమస్యలను పరిష్కారం చేసుకొని రండి అని చెప్పి లేబర్ కమిషన్కు ఏ విధంగా అయితే వాళ్ళు అప్పచెప్పారో అది అప్పుడే చేసింటే ఇన్ని ప్రాణాలు బలిదానం అయ్యేది కాదు వాళ్ళు ఏది చేసినప్పటికీ కోర్టు ఈ విధంగా చేయడము కార్మికులను చాలా దిగ్బాంతికి అదేవిధంగా నిరాశకు గుర్చేసిందని చెప్పి తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాం మీకు సపోర్ట్గా ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా వేరే ఇతర పార్టీల నుంచి కానీ వేరే ఇతర నాయకులు కానీ మీకు ఏమన్నా సపోర్ట్ ఇస్తున్నా మాకు కాంగ్రెస్ బీజేపీ సిపిఎం సిపిఐ అదేవిధంగా మిగతా ప్రజా సంఘాలు ఎంఆర్పిఎస్ మాలమానాడు ఇలా అన్ని ప్రజా సంఘాలు కూడా పూర్తి మద్దతు తెలియజేశాయి ఇప్పటి వరకు కూడా మా వెంటనే ఉన్నారు అన్ని పార్టీలు అయితేనేమి అదేవిధంగా ప్రజా సంఘాలు అయితే అన్ అందరూ మాకు మద్దతు తెలియజేస్తూ ఉన్నారు కోదండరాం సార్ అయితేనేమి అందరూ మద్దతు తెలియజేస్తూ ఉన్నారు తెలంగాణ నుంచి పక్క రాష్ట్రం అయిన ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి కూడా మీకు అన్న మద్దతు లభిస్తుందా ఇతర పార్టీల నుంచి మాకు తెలంగాణ నుంచే కాదు ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి కూడా జన మన పవన్ పవన్ కుమార్ సార్ అయితేనేమి పవన్ కళ్యాణ్ జన జనసేన నేత పవన్ కళ్యాణ్ అయితేనేమి అదేవిధంగా ఎస్సీ ఎస్టీ జనరల్ సెక్రటరీ అయినటువంటి ఏవి రాజ అయితేనేమి మా తమిళనాడు నుంచి కూడా అంబేద్కర్ సంఘం వాళ్ళు కూడా మాకు మొన్ననే వచ్చి మద్దతు తెలియడం చేయడం జరిగింది జనసేన నాయకుడు పవన్ కళ్యాణ్ సార్ను కూడా మాకు అపాయింట్మెంట్ ఇస్తే మేము వచ్చి మాట్లాడతాము అని చెప్పి కేసీఆర్ను కోరడం జరిగింది అయినా కానీ ఆయన అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వలేదు కేసీఆర్ గారా పవన్ కళ్యాణ్ గారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు అపాయింట్మెంట్ అడిగారు కేసీఆర్ గారిని అడిగితే కూడా అతను అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వని పరిస్థితి ఏర్పడింది అసలు నియంతృత్వంలో ఉంది ఈరోజు తెలంగాణ ప్రభుత్వం అనేది అసలు ఎక్కడ పోతుందో తెలుస్తలేదు ఆయనకు నలభై ఐదు రోజుల నుంచి ఒక తెలంగాణ సమస్య తెలంగాణలో ఆర్టీసీ సమస్య తప్పించి మిగతా సమస్యలు లేని విధంగా అతను ప్రవర్తిస్తూ ఉన్నాడు అతను ఏం చేస్తున్నా అంటే చర్చలు అంటాడు అతను ఎప్పుడు చూసి ఆర్టీసీ మీదనే అతను అతను యొక్క చర్చలు జరుగుతూ ఉన్నాయి మినిస్టర్లతో కానీ ఏదైనా కానీ ప్రెస్ మీట్ పెట్టినా కానీ ఆర్టీసీ మీదనే ఆర్టీసీ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ లోపలికి పోతుండు తర్వాత మళ్ళీ ఆర్టీసీ గురించి మాట్లాడడానికి వస్తుండు ఇప్పటికి నలభై ఐదు రోజుల్లో మూడు సార్లు వచ్చిండు ఒకటేమో హుజూర్ నగర్ ఎలక్షన్లు ఫలితాలు వచ్చిన తర్వాత వచ్చిండు అది ఫలితాల గురించి మాట్లాడడం పక్కకు పెట్టి ఆర్టీసీ కార్మికుల మీద అక్రోష నిలగక్కడానికి వచ్చినట్టుగా మేము ఆ రోజు చూసాం అదే ఇంకా ఎంతకాలం కొనసాగుతుంది ఇది మీరైనా దిగాలి ఆయన దిగాలి ఇది ఎంతవరకు అంటే ఆయన అయితే మాత్రం ఎక్కడ తగ్గేది లేనట్టుగా వ్యవహరిస్తున్నారు మరి ఎంతవరకు వెళ్తుంది అనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు తెలంగాణ ప్రభుత్వం
వాస్తవానికి అంత దిగిజారి అంత దిగిపోయినా మేము మొత్తం తెల ఆర్టీసీని ప్రభుత్వంలో విలీనం చేయాలనే డిమాండ్తో పక్కకు పెట్టేసి లాస్ట్కు మమ్మల్ని చర్చలకు విలువండి మేము డ్యూటీలకు జాయిన్ అవుతాము అనే విధంగా మేము ఈరోజు రావడం జరిగింది ఆయన బేషారతగా అన్న దాన్ని మేము ఏకీభవించక మేము పోవడం చర్చలకు పోలేదు అయితే ఏది ఏమైనప్పటికీ ఆర్టీసీ విలీనం పక్కకు పెట్టినాం అన్ని పక్కకు పెట్టినా కానీ అతను రాకపోవడం అనే వల్లనే ఈరోజు ఇంకొకటి హైకోర్టు తీర్పు జడ్జిమెంటు మా జేఏసీ నాయకులకు చేతికి వచ్చిన తర్వాత దాన్ని స్టడీ చేసి మేధావులతో స్టడీ చేసి ఏ విధంగా పోవాలి చర్చలకు మనం కార్యాచరణ ఏ విధంగా ప్రకటించాలనే దాని మీద ఈరోజు ఈవినింగ్ మా జేఏసీ నాయకులు ఆశ్వదామ రెడ్డి అదేవిధంగా రాజరెడ్డి కన్వీనర్ కో కన్వీనర్ నిర్ణయ నిర్ణయిస్తారు సో మీరు ఇందాడు అన్నారు జనసేన అధ్యక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ గారికి కేసీఆర్ గారు అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వలేదని ఎందుకే ఇవ్వలేదు అంటారు ఒకవేళ ఇస్తే మీకేమన్నా మంచి జరుగుతుంది అనుకోవచ్చు ఆర్టీసీ కమ్ కార్మికుల సమస్యల పైన అదేవిధంగా ప్రపంచం యొక్క పోకడల గురించి పవన్ కళ్యాణ్ గారు బాగా స్టడీ చేస్తుంటారు మొన్ననే చూసినాం మనం బుక్కులు కొనుక్కొని ఆయన సమస్యల పైన ఏ విధంగా మనం పోవాలి ఏ విధంగా సమస్యని ఎత్తి చూపాలనే విధంగా పవన్ కళ్యాణ్ గారు చూస్తున్నారు కాబట్టి ఆయన సమస్యలను ఎత్తి చూపుతాడు నన్ను కూడా పవన్ కళ్యాణ్ వచ్చి ప్రశ్నిస్తాడా అనే భయం పుట్టుకున్నట్టు ఉంది కేసీఆర్ గారికి అందుకనే అతను రాలేక చర్చ మాకు మాకు అనిపిస్తున్నది ఏంటంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారిని అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వకపోవడానికి కారణం ఏంటంటే నన్ను పక్క రాష్ట్రం వాళ్ళు వచ్చి కూడా ప్రశ్నించే స్థాయికి నేను దిగజారిపోయినా అనే భయం పుట్టుకున్నట్టు ఉంది అతనికి అందుకే అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వలేదు సో ఇప్పుడు ఈ సమ్మె వచ్చే ఎలక్షన్స్లో కేసీఆర్ గారికి ఎంతవరకు దెబ్బతీస్తుంది అంటారు అంటే ప్రభుత్వానికి అని ఏదైనా అది రాజకీయ ఫలితం చూపిస్తుంది అంటారు రాజకీయ పరంగా మనం మాట్లాడకూడదు ఆర్టీసీ కార్మికునిగా ఒక ఉద్యోగంగా కాకపోతే ఏంటంటే మా మనోభావాలలో మా మనస్సాక్షిలో మేమేమనుకుంటున్నామంటే ఈ తెలంగాణ ప్రభుత్వం తెలంగాణ రావడం వల్లనే ఆర్టీసీ కార్మికులు ఇంత అసలు ఎనభై ఏడు సంవత్సరాల ఆర్టీసీ చరిత్రలో ఇంతవరకు ఈ సమ్మెలో చనిపోయిన కార్మికుడు అయితే లేడు ఈరోజు జరిగిన సంఘటన ఈ సమ్మె నలభై ఐదు రోజుల సమ్మెలో ఇరవై ఏడు మంది చనిపోవడం అంటే తెలంగాణ రావడం వల్లనే ఆ పాపం వల్లనే మనకు తెలంగాణ రావడం మాకు శాపంగా భావిస్తున్నాం ఈరోజు అయితే వాస్తవానికి ఆ శాపం వల్లనే మా కార్మికులు ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు మంది చనిపోవడం జరిగింది కాబట్టి ఇది ఎలక్షన్లో పోకడ విషయం అంటే మనం అది కాలం నిర్ణయిస్తుంది ఇంకా నాలుగు సంవత్సరాలు ఉంది ఆ తర్వాత ఎప్పటికీ ప్రజలు కూడా అన్ని చూస్తూనే ఉన్నారు ఏం జరుగుతుంది ఆర్టీసీ కార్మికుల సాధక బాధకాలు ఏంటి వాళ్ళ జీత భత్యాలు ఏంటి అన్ని సమస్యల పైన అన్ని ప్రతి పౌరునికి కూడా ఈరోజు ఆర్టీసీ సమస్య బాగా అవగాహన ఏర్పడ్డది ఏం జరుగుతుంది టికెట్లు ఇస్తున్నారా లేదా ఇప్పుడు కొత్త వాళ్ళు కాంట్రాక్టు లేబర్స్ టికెట్లు ఇస్తున్నారా డబ్బులు జోబులు వేసుకుంటుర్రా ఒక్క ఒక్క రోజు డ్యూటీ చేసి రెండు రోజుల జీతాలు తీసుకుపోతురా అన్ని ప్రజలు చూస్తూనే ఉన్నారు టికెట్ ఇవ్వకుండా టిమ్ము పక్క కట్టి ఖరాబ్ అయిపోయిందని చెప్తూ వాళ్ళు ఇవన్నీ మాట్లాడుతూనే డబ్బులు రోజుకు పదిహేను కండక్టర్కి వెయ్యి రూపాయలు డ్రైవర్కు పదిహేను వందలు అనేది వాళ్ళు ఒక్కొక్కరు రోజుకు మూడు వేలు నాలుగు వేలు తీసుకుపోతున్నది చూస్తూ ఉన్నారు ప్రజలు చూస్తూ ఉన్నారు వీడియో చూసి యూట్యూబ్లో పెడుతున్నారు వాట్సాప్లో పెడుతున్నారు అన్నీ చూస్తూ ఉన్నారు ఇవన్నీ అప్పటి నాలుగేళ్ల వరకు ఇవన్నీ ప్రభావం చూపిస్తాయని కూడా మేము భావిస్తాం